Peppers Entertainment Television. Turn on the heat. Organic Vivasai. Even Navina Yuga Tin Uravan. Manakam. Organic Vivasai Nigel Chil. Meet the Mungle Chandi Pudil. Mega Magil Cherigiri. காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் செய்யாறு தாலுகா சல்லிமேட்டைச் சேர்ந்த திரு வெங்கட்ரெட்டி அவர்கள் பல ஆண்டுகளாக ஆர்கானிக் விவசாயத்தின் மூலம் கத்திரி வெண்டை பாகல் புடலை தக்காளி பச்சை மிளகாய் என்று பல காய்கறிகளை விவசாயம் செய்து வெற்றி கொண்டு கொண்டிருக்கிறார் இன்றைய ஆர்கானிக் விவசாய நிகழ்ச்சியில் திரு வெங்கட்ரெட்டி அவர்களை நாம் சந்திக்கிறோம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஒரு ஆர்கானிக் விவசாயியா உங்களை சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நம்ம நாட்டுக்கு வந்து ரசாயன உரங்கள் வந்து ஏறத்தால ஐம்பது வருஷத்தை ஆகி போச்சு இந்த ரசாயன உரங்களே பயன்படுத்தி விவசாயம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க காலகட்டத்துல ஆர்கானிக் விவசாயம் பண்ணணுங்கிற எண்ணம் உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு நான் வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் போடணும் கல்பாகத்துல ஆட்டாமிக் எனர்ஜியில முப்பத்தி மூணு வருஷம் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு சரி அந்த வந்த பணத்தை வச்சு இந்த நிலத்தை வாங்கினேன் எத்தனை ஏக்கரு பதினேழு ஏக்கர் சரி ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்துல கரெக்டா பதினேழு ஏக்கர் இப்ப ஆர்கானிக் விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆமா சரி வாங்கினேன் வாங்கி நான் உத்தியோகம் பார்த்துட்டு நிலத்தை வாங்கி இதை நான் ஏற்கனவே விவசாய குடும்பத்துல வந்ததுனால இது மாதிரி ஆர்வம் வந்தது ஓ வந்த உடனே காய்கறி தான் ஆரம்பிச்சேன் சரி என்ன காய்கறி முத முத போட இப்ப இருக்கிற காய்கறி எல்லாமே போட்டேன் கத்திரி வண்டே எல்லாம் போட்டு சரி இன்னார்கானிக் கடைங்களுக்கு கொடுத்தேன் ஓ ஆர்கானிக்கா விவசாயம் பண்ணிட்டு ஆர்கானிக் இல்லாத விவசாயம் அது ஓ ரசாயன உரங்கள் போட்டு போட்டு பண்ணேன் சரி செய்து அதை அனுப்பிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நம்மாள் வருடைய கட்டுரைகள் புக்குகள் எல்லாம் பசுமை விடங்களை படிச்சு அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறி எனக்கு இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி போச்சு வெறி ஆகி போச்சு ஆர்கானிக் விவசாயம் பண்ணணும் பண்ணணும் சரி அப்ப முதல்ல கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது எது மார்க்கெட்டிங் விவசாயம் பண்றது கஷ்டமா இல்லை விற்கிறதுக்கு கஷ்டமா இல்லை ஆஹ் நான் ஏற்கனவே வித்துந்தோம் பாருங்க அதே கடன் கிட்ட பேசி பேசி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆர்கானிக் மாத்தி இப்போ ஒரு கடன் இருந்து இன்னைக்கு இருபத்தஞ்சு கடை ஆர்கானிக் கடையா மாத்திட்டேன் அப்படி பண்ணும் போது மேலும் மேலும் எனக்கு ப்ரெஷர் கிடைக்குது அதாவது காய் ஓடணும் காய் ஓடும் காய் அதனால நான் தொடர்ந்து முன்னூத்தி அறுபது நாளும் இதே வெறியா செய்துட்டு இருக்கேன் இப்போ ஒண்ணும் இல்லை ஆர்கானிக் விவசாயம் பண்ணா கண்டிப்பா லாபம் கிடைக்குமா கிடைக்கும் எப்படி கிடைக்கும்னா ஆர்கானிக் என்றதே இயற்கை வேளாண்மை என்பதே நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருள்களை வச்சு தயார் பண்ணி செய்யக்கூடியது தான் இயற்கை வேளாண்மை துட்டு குட்டி எதுவும் வாங்கக்கூடாது அப்படி வாங்கலைன்னும் போது நமக்கு லாபம் ஆமா மருந்துக்காக செலவழிக்க லாபம் இப்போ முன்னெல்லாம் ரசாயன உரம் பயன்படுத்தணும் அந்த ரசாயன உரம் ஒன்னுக்கு மூணு பங்கு விலையிருச்சு அந்த துட்டு வச்சா நம்ம கிட்ட இருக்கிறத நாம் தயார் பண்ணி நம்ம செய்யலாம் மாட்டு சாணம் கோமியத்தை வச்சு மாட்டு சாணம் கோமியம் அதை வச்சு மண்புழு உரம் மண்புழு உரத்துல இருந்து ஒன்னு ஒண்ணு அப்படி ஒவ்வொன்னா மீன் என்ன மீன் அமைதான் பஞ்சகாவியா ரசகாவியா இப்படி ரசகாவியா அப்படின்னு ஒரு சொல்லுங்க பஞ்சகாவியா கேள்விப்பட்டிருங்க அதை கேள்விப்பட்டு ரசகாவியா ரசகாவியா என்ன என்ன மாட்டு ஐட்டம் அஞ்சோட கூட சாணம் நெய் பாலு தயிர் தயிர் கோமியம் கோமியம் இது போக நாட்டு சர்க்கரை ஆர்கானிக் நாட்டு சர்க்கரை தேன் தேன் வாழைப்பழம் வாழைப்பழம் இளநீர் இளநீர் தென்னங்கல்லு தென்னங்கல்லு இது அஞ்சு 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 பிளஸ் பத்து தசகாவியம் தசகாவி இது வந்து என்னென்ன பயன்படுத்தணும் எல்லாத்தையும் பிரேயிங் எல்லாத்துக்கும் பிரே பண்ணோம்னா டென்சிட்டி கூடும் காய்கூடிய மாறக்கூடிய <laughs> நிலவந்துடும் <laughs> 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 
எட்டு காய குடுத்து ரெண்டு காய்க்கு இன்னொரு கடைக்கு அவன் போக முடியாது இல்ல அதே மாதிரி வாங்குற ஒண்ணு வேற இடத்துக்கு போக முடியாது அதனால கொத்தரங்காயில இருந்து பதிமூணு வகை காய் குடுக்குறேன் சொல்லுங்க என்னென்ன கொத்தவரங்கா அவரைக்கா பீன்ஸ் கோவக்கா வெள்ளரிக்கா கத்திரிக்கா வெண்டைக்கா பாவக்கா தீர்க்கங்கா புடலங்கா துரைக்கா இப்படி இத்தனை காய்கறியும் பரங்கிக்கா கல்யாண பூசணிக்கா பத் பூசணி கிரேன் ஆமா இது பதிமூணு ஐட்டம் கான்சென்டா எங்க நாவடைய விற்கிறது சரி அது இல்லாம ஒரு எட்டு ஐட்டம் இருக்கும் என்னன்னா அதாவது சீசனுக்கு தகுந்த மாதிரி வரும் போகும் உதாரணம் திக்ப முருங்கா வரும் நேச்சுரல் சரி ஆமா அதே மாதிரி உங்க தோட்டத்துல ரெண்டு வாழை மரம் வச்சிருப்பீங்க குளத்தாலி இருக்கும் அதை விட்டு அந்த எங்கிட்ட குடுத்துருங்க அது நேச்சுரல் அதையும் வாங்கி நீங்க அதே மாதிரி எலுமிச்சை மரம் அதை வச்சிருப்பீங்க அதை பார்த்து நீங்க ஒன்னும் பண்ண முடியாது எத்தனை எங்கிட்ட குடுப்பீங்க நான் அவங்களுக்கு விட்டு கொடுப்பேன் இப்போ நீங்க சுருக்கமா சொல்றீங்கன்னா ஆர்கானிக் ஏதாவது ரசாயன உரங்களை பயன்படுத்தி விவசாயம் செய்யறவங்க ஆர்கானிக் விவசாயத்துக்கு வந்தால் அவர்கள் வெற்றிகரமாக ஜெயிக்க முடியும் சொல்றீங்க ஒரு காய்கறி விவசாயம் பண்றதே கஷ்டமான சூழ்நிலையில நீங்க ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு காய்கறிகள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இதுல வந்து இந்த பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் எல்லா நாட்களுமே சமையலுக்கு தேவையான ஒரு விஷயம் இந்த பச்சை மிளகாயை எப்படி பயிர்றது இது என்ன ரகம் அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் பெரியங்காய்ன்ற பச்சை மிளகா பெரியங்காய் நல்ல காரமா இருக்குமா ஆஹ் நல்ல நீட்டு வரும் வெயிட் இருக்கும் வெயிட் நல்லா அது நல்லா கிடைக்கும் நான் வியாபாரத்துக்கு லாய்க்கானது பயிரிடத்துக்கு லாய்க்கானது ஏன்னா லென்த்தி பாருங்க நல்ல லென்த்தி இருக்கும் ஆமா கல்லு மாதிரி இருக்கும் காய் ஆமா ஆமா நல்லா பெருசா இருக்கு விதை அதிகம் விதை விதை அதிகம் இருக்கும்போது காரம் அதிகம் இருக்கும் வெயிட்டும் நமக்கு நிறைய வரும் ஆக இந்த ரகம் பயிரிடும் போது விவசாயிக்கும் கட்டுப்பட்டு ஆகும் ஒண்ணு ரெண்டாவது இது எப்படி பயிரிடணும் நாத்து விட்டு விடுவோம் நாத்து எப்படி நடத்துறது குளித்தட்டு குளித்தட்டுல போட்டு வச்சிருந்து சரி அது வளர்ந்து பாடு நல்லா உழுதுட்டு இது இதுல கைனி நல்லா உழுதுட்டு டோட்டா விட்டு போட்டு நல்லா உழுதுட்டு ரெண்டுக்கு ஒண்ணு பாண்டு மிஷின் வச்சிருக்கேன் சரி டிராக்டர்ல மாட்டி ரெண்டு அடி அகலம் ஒரு அடி உயரத்துல கரைய போட்டு விடுவோம் மேட்டுப்பாத்தி மேட்டுப்பாத்தி சரி போட்டு இருக்கும் போது அதுலயே மூணங்களம் அகலம் மூணங்களம் ஆழத்துக்கு ஒரு கோடு அடிச்சிடுவோம் மிஷின்லயே அடிச்சிடும் அது அதாவது அந்த மேட்ல மேட்ல சரி மிஷின் அடிச்சிடும் மிஷின் அடிச்சிடும் அந்த டிராக்டரே ஊட்டிடும் சரி அப்படி நான் தயார் பண்ணி நானே தயார் பண்ணுறதெல்லாம் நீங்க அதெல்லாம் அதுவும் எல்லாமே நான் என்னுடைய தயாரிப்பேன் சரி பண்ணிட்டு அதுல கோடி எருவோ மாட்டு எருவோ மண்புழு உரமும் போட்டு புள்ள பண்ணிடுவேன் அந்த குழியில போட்டு போட்டு புள்ள பண்ணிட்டு கையால மண்ணால மூடிடுவேன் சரி அதுக்கு மேல சொட்டு நீர் பதிப்பை வச்சுடுவேன் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு மோட்டர் ஆன் பண்ணி எல்லா சொட்டு நீர்லயும் தண்ணி ஊத்துதான் செக் பண்ணிக்கிறது சரி அதுக்கப்புறம் இந்த ஷீட்ட போடும் மிளகா <laughs> ஆனா சாதாரண மிளகா செடியோட வளம் வராது இன்னும் குட்டியாதான் இருக்கும் இது வளர்ந்ததுக்கு காரணம் காரணம் நான் கொடுத்ததான் நூத்தி இருபதுல வரணும் நூத்தி இருபதுனா எனக்கு புரியல சிக்ஸ்டி எயிட்டி ஹண்ட்ரட் அதாவது டுவெண்டி அதாவது அறுபதுனா முதல்ல விவசாயம் பண்ணும் போது அறுபது இப்ப நூத்தி இருபது கிடைக்குதுன்றீங்க பஞ்சகாவியும் <laughs> காற்றுக்கும் மழைக்கும் பனிக்கும் இந்த போயிடும் மீன் 
பூச்சி வராது செடி வீக் ஆகாது இந்த செடி பச்சை மிளகாயை போட்டதுல உங்களுக்கு லாபமா நஷ்டம் அது ஒரு லாபம் இல்ல பண்ணி இந்த தோடிக்காம வர போறோம் கண்டிப்பா பச்சை மிளகாய் சீமா இயற்கை வளம் செய்தா லாபம் டபுள் லாபம் இருக்கு இப்ப பீர்க்கங்காய் இயற்கை முறையில போட்டுக்கீங்க இது எத்தனை சென்ட் இடத்துல இது போட்டுப்பீங்க சென்ட் இல்ல இது இங்க ஒரு ஏக்கரா பின்னால இன்னொரு ஏக்கரா இன்னொரு ஏக்கர் ஒரு ஏக்கர் மூணு ஏக்கர் மூணு ஏக்கர் பீர்க்கங்காய் போட்டுக்கீங்க பீர்க்கங்காய் அந்த மூணு ஏக்கர் பீர்க்கங்காய்க்கு வரவேற்பு இருக்க மக்கள்ட்ட அப்படி இல்ல மூணு ஏக்கர்ன்றது மூணு குரூப் ஓ இது ஒண்ணு இந்த இது முடி இது முடியுதுன்னா அதுக்குள்ள இன்னொரு ஏக்கர் தயார் பண்ணுவேன் சரி அது முடியுதுன்னா இன்னொரு ஏக்கர் 360 நாளைக்கு காய் ஒண்ணும் இல்ல எனக்கு பீர்க்கங்காய் இறக்கினோம் அப்படிதான் சர்க்குலர் தான் வரும் இப்ப ஒண்ணு இல்லைங்க இந்த பீர்க்கங்காய் நம்ம பயிரிடுறோம் ஆமா இயற்கை முறையில இதுக்கு பயிரிடுறதுக்கு மண்ணை எப்படி வளப்படுத்தணும் அதே தான் முதல்ல நான் சொன்னேன் பாருங்க பச்சை மிளகாய்க்கு அதே தான் இதுவும் இது எத்தனை அடி அறிவில் விடணும் இது ஏழு அடி ஏழு அடி ஊரு பந்தல் இல்லையா காய் பொடி இல்லையா படரும் ஆமா அதனால ஏழு அடி அது சின்ன செடி வர்றதுனால அது நாலு அடி இது பாகலமா இருக்கிறதுனால ஏழு அடி இப்ப ஏழு அடி வச்சு நீங்க வந்து பார் அமைச்சுக்கிறோம் பார் அமைச்சு ரெண்டு அடிக்கு ஒரு விதை ஒரு குளிக்கு ரெண்டு விதை ஒரு ஒரு விதை இது வந்து எத்தனாவது நாள் வந்து நம்ம ஏதாவது கரெக்டா நாற்பதாவது நாள் காய் இறங்கு காய் இறங்குது பூனையில பண்ண பஸ் வந்து குளி போட்டீங்களே அதே மாதிரி தான் கோழி சாணமும் மாடு சாணமும் அதே தான் அதுக்கு சொன்னதே தான் இதுக்கும் மூடிட்டு மூடிட்டு பைப்பு வச்சுட்டு அதுக்கு மேல இந்த சீட்டை போட்டு நாற்பதாவது நாள் காய் இறங்குது இது வந்து நாகாயின்ற ஒரு ரகம் நாட்டு ரகம் தான் இல்ல ஹைப்ரிட் ஹைப்ரிட் பண்றீங்களா ஆமா ஆனா இது கெடுதல் இல்ல சாப்பிட்டதனால காய் வேற விளைய வைக்கிறதுல விஷம் வருது சரி 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 சம்பா விளைய வைக்கிறதுல தான் விஷம் ரசாயன உரமும் ரசாயன பூச்சி கொல்லி மண்ணை அடிக்கும் போது தான் உங்களுக்கு விஷம் வருது நாட்டு வரைய நடிச்சா நாற்பது நாற்பது சிரித்து விடும் காய் காய் சரி 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 அந்த வரைய எடுத்து அந்த வரைய எடுத்து வச்சு போயினே இருந்தோம்னா எப்போ எப் டூ எப் த்ரீன்னு வருது இல்லையா போயிடும் அந்த ஹைப்ரிட் வாங்கும்போது நமக்கு கொஞ்சம் காய் நெந்து இது போல நெந்து காய் காய்க்கும் அதுக்கு தான் சரி இப்ப வந்து இப்ப வந்து நாற்பது நாள் காய் வருதுன்றீங்க இந்த காலகட்டத்துல பூச்சி உருட்டியோ இல்ல இதாவது பயன்படுத்தணுமா கட்டாயம் பஞ்சு காவியா மீன் என்ன அடிச்சு இதுல எந்த மாதிரியான நோய்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு மாதிரி எல்லாம் நமக்கு இயற்கையில் அவ்வளவா நமக்கு தெரியாது ஆனா நமக்கு தெரியும் தொலையில இலையில தொலை போட்டுக்குதா மஞ்சள் நட வருதா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அப்படிக்கு <laughs> இந்த காய் மேல ஏதாவது பூச்சிகள் தாக்கத்துகள் வருமா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்ல செடியில வரலன்னா காய்க்கு வராது செடியில வராம தடுத்துட்டோம்னா காய்க்கு வரும் இந்த இலை வந்து அங்கங்க மஞ்சளா இருக்கு ஆமா அந்த அது எதனால வருது அது மஞ்சள் அதுக்கு வயசாயிருச்சு அந்த இலைக்கு சரி இளம் தலைக்கும் முது முதிய தலைக்கும் மாதிரி தானே இருக்கும் ஆமா கண்டிப்பா பழுத்த ஓலை விழவும் புதிய ஓலை வரவும் இருக்கணும் அது அது போல இதுல நோய் வர்ற இலை தனியா தெரியும் எப்படி அது மேல துளிர்ல மஞ்சள் நட வந்தா அது நோய் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மண்டாச்சு அந்த பஞ்சு காவியாவும் மீன் நினைச்சா சரியா போகும் எல்லாமே அதுதான் வைத்தியம் வேற எதுவுமே தேவையில்லை இப்ப இந்த காய்கள் வந்து சிறிது ஒன்றுன்னு அங்கங்க வந்து பழுத்த மாதிரி தெரியுது அதுதான் அந்த அந்த இந்தனுடைய அபெக்ட் தான் விவசாயிகளுக்கு ஒரு நல்ல வருமானம் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு பெருக்கங்காய் மட்டும் அல்ல நான் என்ன சொல்ல வரேன் யாருக்குமே பொதுவான இது அட்வைஸ் ஒரு வியாபாரம் ஒரு விவசாயி பயிரிடனா நாலு ரகம் பயிரிடணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பீர்க்கங்காய் சுரக்காய் பாவக்காய் புரலங்காய்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாமே பந்தல் காய் இருக்கு பந்தல் காய் வச்சுன்னா ஒண்ணு பூச்சியாலேயோ இயற்கையாலேயோ பாதிக்கப்படும் போது ஒண்ணு ஒண்ணு வரும் காப்பாத்திரம் அது காப்பாற்றும் அடுத்து விலைவாசி ஒண்ணுல விலை விழும் போது ஒண்ணு விலை ஏறி இருக்கும் அது காப்பாத்திடும் லெவல் பண்ணும் ஆக ஒண்ணு இல்ல பண்ணும் ஒண்ணு நம்ம காப்பாத்திடுவோம் ஆகினால நாலு ரகம் பயிரிட்டாதான் நமக்கு நல்லது 
ஒரு இது வியாபாரம் நோக்கினா நான் வியாபாரியா இருக்கிறேன் உற்பத்தியோட என் புள்ள நான் உற்பத்தி அவன் புள்ள வியாபாரம் பண்றான் வியாபாரம் என்ற நோக்கத்துல பார்த்தா சிலது லாபம் இருக்கும் சிலது நஷ்டம் இருக்கும் ரெண்டையும் பண்ணிதான் நம்ம அவனுக்கு கொடுக்கணும் நம்ம காய்காக நேரத்துக்கு அவன் போக முடியாது இல்ல அதனால கொத்தரைக்கா விதைக்கா செலவு கூட ஆனா நான் பயிரிட்டு தர்றேன் ஒரே இடத்துல எல்லா காய்கறியும் நாமக்கல்ல போய் இயற்கை ஆர்கானிக்ல பண்றான் ஒருத்த வெங்காயம் கரு வெங்காயம் சரி அங்க இருந்து வாங்கி வந்து இங்க எங்க ஆளுங்களுக்கு கொடுத்தேன் நான் ஓ வெங்காயத்தையும் நீங்க வந்து கரு வெங்காயம் அதை வாங்கி வந்து நான் கடைக்கு அனுப்புறேன் இயற்கையில எங்க எங்க கிடைக்குதுன்னு எனக்கு தெரியும் அங்கங்க வாங்கி இருந்துகிட்டு இல்லைன்னா அங்க போய் வாங்கி வந்து நான் சாப்பிட பண்ணுவேன் இப்ப ஒண்ணுங்க இப்ப நீங்க வந்து இந்த பஞ்சகாவியம் அதெல்லாம் தயார் பண்றதுக்காக எத்தனை நாட்டு மாடுகள் வளர்க்குறீங்க பதினஞ்சு மாடு இருக்கு எங்கிட்ட பதினஞ்சு மாடு பாலுக்கும் இங்க பயன்படுது இதுக்கு நம்ம தோட்டத்துக்கு தேவையான சாணத்துக்கும் சாணம் வந்து எடுத்து மண்புழு போட்டு அது சாப்பிட்டு அது கொடுக்குற எருபத்தி இதுக்கு போய் நீங்களே மண்புழு தயாரிக்கிறீங்க மண்புழு பெட்டு வச்சு சரி சரி இப்ப சில இடங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ன ஆர்கானிக் அதை ரசாயன உரங்கள் பயன்படுத்தின காய்கறிகளை கொண்டு வந்து வச்சுக்கிட்டு ஆர்கானிக் காய்கறினு சொல்றாங்க இதை வெட்டி பார்த்தா ஆர்கானிக் நான் ஆர்கானிக் கண்டுபிடிக்க முடியுமா முடியும் எப்படிங்க உதாரணத்துக்கு புடலங்காய் சரி எடுத்து நீங்க அப்படி தடி விட்டு மோந்தீங்கன்னா வாசனை வரணும் புடலங்காய் வாசனை வரணும் புடலங்காய் அது ஒரு தனியே வாசனை வரணும் புடலங்காய்னு பேர் எழுதின வாசனை வராது சரி அது ஒரு வாசனை கம்ம கம்மன்னு வாசனை வரும் சரி புடலங்காய் வாசனை ஆனா மருந்து போட்டது வாசனை வராது ஓ புடலங்காய்ச்சு <laughs> இயற்கை விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு மக்களுக்கு நல்லது செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அதே மாதிரி பல நல்ல விஷயங்கள் பல பேர் வந்து உங்கள்ட்ட வந்து கத்துக்கிட்டு போறாங்க இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே எங்களுடைய பெப்பர் சிவி சார்பாக தமிழ்நாடு மொத்தம் இந்த பந்தலு செடி வியாதி எதுனா வந்துருந்தா எல்லாருமே எனக்கு போன் பண்ணி கேட்பாங்க ராத்திரி பத்து மணி போன் பண்ணாலும் தொகுதி வேண்டு கூட அவனுக்கு சொல்லுவோம் ஏன்னா நம்மளாட்டம் விவசாயம் பாடுவோம் கட்டுப்படக்கூடாது கண்டிப்பாக சொல்லிக் கொடுப்பேன் இந்த காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இயற்கை விவசாயி நான் தான் நான் சொல்ல கூட நான் தான் தெரியாது நான் தான் ஓரளவுக்கு ஒரு நிமிடம் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் என்ன கேட்டு பல பேர் அட்வைஸ் கேட்பாங்க என்ன செய்யலான்னு அவங்களுக்கும் சொல்லி கொடுப்பேன் எனக்கு மார்க்கெட் இது என்ன பண்ணுறதுவாங்க எவனா பிடிச்சி அவனுக்கு ஜாயின் பண்ணி விட்டு விடுவாங்க கிட்ட இருக்கிறவனு மார்க்கெட்டிங்க்கு இப்படி நம்மளால முடிய செய்கிறோம் ஐயாவை எந்த நேரத்தில் தொடர்பு கொண்டு இயற்கை விவசாயம் பற்றி உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஐயாவோட ஃபோன் நம்பரை நான் சொல்கிறேன் ஐயா ரொம்ப நன்றி ஆர்கானிக் விவசாயம் பற்றி உங்களுடைய சந்தேகங்களை ஐயா வெங்கட்ரெட்டி அவர்களை தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஐயாவோட தொலைபேசி எண் நைன் ஜீரோ ஃபோர் செவன் டபுள் ஃபோர் எயிட் டூ ஜீரோ நைன்